মাহে ইউটিউশনের পক্ষ থেকে সবাইকে অভিনন্দন আজ আমরা দ্বাদশ শ্রেণী ভূগোল বিষয়ে ভূমিরূপ বিদ্যা যে অধ্যায়টি রয়েছে সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কয়েকটি প্রশ্নের আমরা উত্তরে আসছি সেগুলো হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন প্রবাল প্রাচীর বলতে কি বোঝায় কোরাল রিপ বা প্রজার প্রবাল প্রাচীর বলতে আমরা কি বুঝি প্রবল প্রাচীর এই বিষয়টা আমরা যখন আলোচনা করব তখন মনে রাখতে হবে প্রবাল এটা একটা সামুদ্রিক কীট অর্থাৎ প্রবাল কীট তো সেই প্রবাল কীট যাদের শরীর বা অর্থাৎ যাদের শরীরের বাইরের অংশটি তৈরি হয় চুন জাতীয় পদার্থ বা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি দিয়ে তো ওই চুন জাতীয় বা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট গঠিত পদার্থ দিয়ে অর্থাৎ যেমন ঝিনুক শামুক আমরা দেখি ঠিক তেমনি ছোট সামুদ্রিক এরকম প্রাণী যে প্রাণীর বাইরের দেহটি ক্যালসিয়াম কার্বোনেট বা চুন জাতীয় পদার্থ দিয়ে সেই সেই কীট বা সেই প্রবালের বা সেই কীটের একেবারে বাইরের যে বললাম আঠালো মানে বাইরে যে দেহাবরণ বললাম সেই দেহাবরণের বাইরে এই ক্যালসিয়াম বা কার্বোনেট বা চুন জাতীয় পদার্থের আঠালো পদার্থের সহযোগে বিভিন্ন নুড়ি কাঁকড় বালি এগুলোও আশ্রিত হয় বা সেগুলো একসঙ্গে থেকে এবং ক্রমে যদি কোনো কারণে ওই প্রবালগুলো মারা যায় তাহলে ওই প্রবালের দেহাবশেষ এবং নুড়ি কাঁকড় বালি একসঙ্গে সঞ্চিত হয়ে স্তূপের ন্যায় একটি ভূমিরূপ তৈরি করে তাকেই বলা হচ্ছে প্রবাল প্রাচীর তাহলে আসল বিষয় আমরা জানলাম যে সামুদ্রিক বা সমতল বা জলভাগের অংশে বা জলভাগী অংশে নির্দিষ্ট একটা গভীরতায় জলভাগী অংশে যেখানে কোনো অবলম্বনও থাকতে পারে হয়তো হতে পারে যে এখানে কোনো জায়গায় নুড়ি কাঁকড় বালি জমেছিল কোনোভাবে সঞ্চিত নুড়ি কাঁকড় বালির স্তূপ রয়েছে তার উপরে আবার নতুন করে প্রবাল বসবাস করে ওই প্রবাল যদি কোনো কারণে মারা যায় তাহলে তাদের দেহর সঙ্গে দেহর সঙ্গে নুড়ি কাঁকড় বালি সঞ্চিত হয়ে একটা উপ একটা উঁচু একটা দ্বীপের ন্যায় ভূমির তৈরি করে এই অংশটাকে বলবো আমরা প্রবাল প্রাচীর এবং এই প্রবাল প্রাচীর মূলত আমরা একটা সামুদ্রিক সঞ্চয় কার্যকর্তা ভূমির রূপের মধ্যে আমরা ফেলতে পারি তো এই হচ্ছে মূল বিষয় প্রবাল প্রাচীর কি বিষয় আমরা আলোচনা করলাম এরপর পরে প্রশ্ন হচ্ছে প্রবাল প্রাচীর গড়ে ওঠার অনুকূল কিছু শর্ত কি অর্থাৎ প্রবাল কীট বসবাস করতে পারবে বা তাদের বৃদ্ধি ভালো হবে কিংবা পরে ওই প্রবাল কীটগুলি মারা গিয়ে একটা বিশাল উঁচু স্তূপের গঠন করবে সামগ্রিকভাবে সামগ্রিকভাবে এই প্রবাল প্রাচীর তথা প্রবাল প্রাচীর গড়ে ওঠার যে অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ যদি আমরা আলোচনা করতে চাই তাহলে আমরা কয়েকটা পয়েন্টের মুখোমুখি আসব প্রথম হচ্ছে জলের উত্তাপ জলের উত্তাপ বলা হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে পঁচিশ থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যে উষ্ণতা আমরা জানি সেই স্বাভাবিক বা নর্মাল এই উষ্ণতার মধ্যে এই মানে এই প্রবাল কীট গড়ে উঠতে পারে কিন্তু এর বেশি বা কম যদি হয় তাহলে যদি পঁচিশের কম হয় কিংবা পঁচিশের যদি বেশি হয় যদি পঁচিশের কম হয় কিংবা বেশি হয় তাহলে কিন্তু ও সহ্য করতে পারবে না ও মারা যাবে তাহলে প্রবাল প্রাচীর গড়ে ওঠার জন্য প্রবালের সংখ্যা বা প্রবালের বংশবিস্তার বা প্রবালের পরিমাণ বাড়ার দরকার আবার একসময় প্রবালের যে মৃত্যু সেটাও দরকার কারণ একসঙ্গে না জমলে তো প্রবাল কীট হতে পারে না প্রবাল প্রাচীর হতে পারে না সেই হিসেবে আমাদের মনে রাখতে হবে জলের উত্তাপের জায়গায় প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেন্ট্রিগেটের যদি হয় তাহলে ওরা খুব সুন্দর করে বসবাস করতে পারবে ওদের বংশবিস্তার হবে ওরা অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে কিন্তু এর বেশি যদি হয় বা এর কম যদি হয় তাহলে ওরা আর বেঁচে থাকতে পারবে না ওদের মৃত্যু হবে দ্বিতীয় পয়েন্ট আমি আসছি জলের লবণতা এখানে একটা স্বাভাবিক লবণতার বলছি যে ফর্টি পার্সেন্টের লবণতা যদি থাকে তারা সহ্য করতে পারবে কিন্তু এর কম যদি হয় বা এর বেশি যদি হয় তারা বাঁচতে পারবে না এটা হচ্ছে মূল বিষয় এরপর আমরা আসছি সাধু জলের উপস্থিতি এরা মিষ্টি জল বা সহ্য করতে পারে না এরা স্বাভাবিক লবণতা সহ্য করতে পারে আবার এই যদি স্বচ্ছ জল হয় স্বচ্ছ জলে কিন্তু ভালো বাঁচতে পারবে কিন্তু গতিশীল জলের মধ্যে সে বেশি ভালো বাঁচতে পারবে না কারণ তাদের দেহে যদি লবণের কণা প্রবেশ করে তাহলে কি হবে তারা মারা যাবে তো সেক্ষেত্রে সাধু জলের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা এখানে পয়েন্টও দিই যে জলের যে মধ্যে নুড়ি কাঁকড় বালির উপস্থিতি সেটা থাকা একদম ঠিক নয় কারণ সব থাকলে কি হবে না প্রবল বেঁচে থাকতে পারবে না মৃত্যু হবে তো এটা একটা উল্লেখযোগ্য পয়েন্ট 
এরপরে আমরা আসছি জলের গভীরতা দুশো থেকে আড়াইশো ফুট যে গভীরতা সেটা স্বাভাবিক এর থেকে বেশি বা কম কিন্তু ও বাঁচতে পারবে না কারণ এর থেকে বেশি গভীরতা হলে সূর্যের আলোই তো প্রবেশ করবে না কারণ এরা বেঁচে থাকতে গেলে নির্দিষ্ট একটা সূর্যের আলোর একটা তাপের পরিমাণ নির্দিষ্ট আলোর পরিমাণ এগুলো সবই দরকার কারণ স্বাভাবিক এর থেকে বেশি বা কম যদি হয় তাহলে তারা বাঁচতে পারবে না এরপর হচ্ছে সমুদ্র তলীয় দেশের কোনো মঞ্চের উপস্থিতি এটা একটা উল্লেখযোগ্য পয়েন্ট কারণ সমুদ্র তলদেশে যদি কোনো উঁচু অংশ না থাকে তাহলে কিন্তু ওই উঁচু অংশের উপরে তারা বসবাস করে তাহলে উঁচু অংশ না থাকলে তারা কি হবে জলের সঙ্গে বাহিত হয়ে হয়েই যাবে সব সময় কোনো একটা জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারবে না তাহলে এটা একটা উল্লেখযোগ্য পয়েন্ট স্বাভাবিক আমরা এই পয়েন্টগুলোকে আলোচনা করলেই অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশের অবস্থাগুলো আমরা চিহ্নিত করতে পারবো এই হচ্ছে বিষয় এর সঙ্গে আমরা পরের যে প্রশ্ন আসছি সেটা হচ্ছে যে প্রবাল কীট বা প্রবাল প্রাচীর গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে যে শ্রেণীভাগগুলো আমরা দেখি অর্থাৎ প্রবাল প্রাচীরের শ্রেণীভাগ কী প্রবল প্রাচীরের শ্রেণীভাগ করতে গেলে আমাদের এখানে মূলত দুটি পয়েন্ট আমরা আলোচনা করব এক হচ্ছে উৎপত্তি অনুসারে কিছু শ্রেণীভাগ এরপর হচ্ছে অবস্থান অনুসারে শ্রেণীভাগ এবার উৎপত্তি অনুসারে শ্রেণীভাগ যদি আমরা আলোচনা করতে চাই তাহলে প্রথম পয়েন্ট বলছি ফ্রেঞ্জিং রিপ অর্থাৎ প্রবাল বেলা এটা কি জিনিস বা কি বিষয় আমি এই পয়েন্টটাকে ডিসকাস করার চেষ্টা করেছি এখানে কোন মহাদেশ বা মহাসাগরের দ্বীপের খুব কাছে যদি কোনো পিঠ জাতীয় কোনো শিলার অবস্থান থাকে আমি যদি এখানে আলোচনা করার চেষ্টা করি এটা মহাসাগর অবস্থান এখানে পিঠ পিঠ বা একটা কঠিন শিলাস্তর রয়েছে জলের তলায় ডুবে আছে সেটা আমরা জলের উপর থেকে দেখতে পাচ্ছি না ঠিক আছে কিন্তু এই পিঠ অবস্থান করলে ক্রমে যদি এর উপরে যদি প্রবাল জমতে শুরু করে তাহলে কিন্তু এক সময় ওই পিঠের উপরে প্রবালগুলো জমে গিয়ে একটা দ্বীপের ন্যায় বা একটা উঁচু প্রাচীরের ন্যায় আমরা দেখতে পাবো তখন তাকে বলা হবে প্রবাল বেলা আমি এটা উদাহরণ দেওয়ার দেওয়ার চেষ্টা করেছি ফিলিপাইন্সের দ্বীপপুঞ্জের দিকে প্ল্যাম একটা দ্বীপ যে দ্বীপটি কিন্তু এরকম প্রবাল বেলার একটা এক্সাম্পল এটা প্রবাল প্রাচীর একটা শ্রেণীভাগ রয়েছে দ্বিতীয় পয়েন্ট বলছি প্রবাল প্রতিবন্ধক প্রাচীর যাকে বলা হয় বেরিয়ার রিপ এটা আমরা আলো উল্লেখ করতে পারবো অস্ট্রেলিয়ার উপকূল দেখতে পাই কীরকম গড়ে ওঠে না উপকূল থেকে একটু দূরে হবে এই যে উপকূলে যদি দেখি আমরা উপকূল অনেকটা দূরে সেই দূরে যদি ওই প্রবল কীটের সঞ্চয় দেখা যায় তখন তাকে আমরা বলছি প্রবল প্রতিবন্ধক প্রাচীর এবং এটা অনেকটাই বিস্তৃত হয় এবং অনেকটা বড় অনেকটা এলাকা জুড়ে বিস্তার লাভ করে এরপরে আমরা আসছি প্রবল বলয় বা অ্যাটল অ্যাটল একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট কারণ এটি আংটির নেয় অর্থাৎ অনেক প্রবল প্রাচীর যদি একসঙ্গে গড়ে ওঠে তখন অনেকটা এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠে তখন তাকে আমরা বলবো অ্যাটল বা প্রবাল বলয় অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে মাঝখানে হয়তো জলভাগ রয়েছে দুদিকেও জলভাগ রয়েছে তাহলে এরকম অনেকটা এলাকা জুড়ে যদি গঠন করে আংটির ন্যায় যখন আকৃতি ধারণ করে তখন আমরা তাকে বলবো প্রবাল বলয় বা অ্যাটল এরপরে আমরা অবস্থান অনুসারে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ক্রান্তীয় প্রবাল এবং উপক্রান্তীয় প্রবাল এবং এই ক্রান্তীয় প্রবাল অর্থাৎ ক্রান্তীয় অঞ্চলের সামুদ্রিক অংশে আমরা এইগুলো দেখতে পাই এবং উপক্রান্তীয় অঞ্চলের সামুদ্রিক অংশেও আমরা দেখতে পাই এর সঙ্গে আমরা প্রবল প্রাচীরের শ্রেণীভাগটা আমরা স্টাডি করলাম তো যাই হোক এই অধ্যায়ের যে প্রশ্নগুলো আলোচনা করলাম এই প্রশ্নগুলোর লিখিত ডকুমেন্টস মাহি ইউটিউশনের ওয়েবসাইটের লিঙ্কে খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে সেগুলো সার্চ করলে সেগুলো পড়াশোনা করলে এবং এগুলো বোঝালাম এগুলো স্টাডি করলে মাথা রেখে ভালো করে অ্যান্সার লিখলে খুব সুন্দর রেজাল্ট করা যাবে এবং খুব ভালোভাবে এগিয়ে যাওয়া যাবে ধন্যবাদ